Всем привет, с вами снова Лакмус. И Ламберт, привет. Мы продолжаем играть в Adon к Neverwinter Nights и исследовать руины Анаврок. В предыдущем эпизоде мы сразились здесь с ожившими доспехами, и я заполучил себе вот такой вот топорик. Пока решил побегать с ним. Меч и, э, вернее, дубину и щит я выложил в укромном месте. Если топорик меня не устроит, я их верну себе назад. Немножко мы бафнемся и продолжим наши боевые будни. Все? Угу. Так, ну здесь статуя опять. опять. Статуя, да, вот я вижу ловушку. Здесь я вижу. Саркофаг очередной, но без доспехов почему-то. Два саркофага. Два, два саркофага. Да. Слушай, а мы же не проверили все доспехи. Ну, mm. они наверняка такие, обычные. Я думаю, можно будет вернуться, если что. Ну да. Но они с э, алибардами были, поэтому вряд ли. Тот же не ожил, который по пути был, поэтому... Зелье задубившей кожи, отлично. Монетки. Ха, сильная звуковая ловушка и волшебная пыль. Волшебную пыль возьми, на всякий случай. А я-то возьму, ну, как бы, кровь, вот эта вот вся волшебная пыль, что ты не нашел пока. Вот еще пустой доспех с алибардой, но не оживший. К сожалению, я бы не против получить, конечно, крутую алибарду и вот красный слот. Ну, он полегче, чем те, которые нам уже встречались. Я думаю, мы его сейчас быстренько разделаем. Причем это не призванный, это обычный. Да, это обычно. Ну что, зайдем в комнатку. Угу. Синие слоды. Вот блин. А ты зря так это. Ну ладно, теперь же. Попробуем, что. Так, один есть. Главное бить только главных, не бить призванных. В этом весь секрет. Ну, паучок не знает этого секрета. Ну, паучок уронил и такого. Все, такого. Смотри, как мы, какие молодцы. Ну. Языки я уже собирать не буду. Вот. Да я взял один так на всякий случай. Свиток ускорения. Да? Сейчас посмотрим. Там в камнях. О, выучил. Отлично. Ну так. Еще бы теперь пару слотов лишних. Было бы здорово. Но. А тот меч тоже на 14, да? Вот помнишь, который э, паладинский этот? Сейчас посмотрю. А, да. Ну. Опять обвал. Да что ж такое? С тебя, кстати, спала кожа. Ну так накинь. Ну. Нет. Она так, одна... я там вот вижу еще слодов, давай-ка, наверное, их порешим. Давай. Красные попроще. Только ты бы это все-таки выпил бутылку какой-нибудь с корой там. Да вообще. нет, они слабенькие. Топор рулит вообще-то, смотри, нормально так дамажит. Да, только вот на меня оглушение накинули. Вот что плохо, я сейчас могу сдохнуть. Так, надо быстро лечиться. Лучше, наверное, мешочком. Не будем мелочиться, плюс 10 возьмем. Главное, чтобы сработало. Да. Все, можно сказать, все. Отлично, сохраняемся. 
Так, ну и будем, наверное, осматривать комнаты по пути. Лошадь там у тебя уже практически все. Тем более она еще отравлена, по-моему. Зар... Нет, заражена. Да я думаю, что хрен с ней. Ну да, тут уж ничего не поделать. ты понял? Выбивай. Кто это там заперся? Никого. Mm. Цепочка опять. Ну, вообще, как-то подозрительно она висит. Зелье профессионализма. Это, наверное, тебе. Mm, благословение возьми. Это точно тебе. Ну что, может дернем эту цепочку? Что-то ну, как-то она подозрительно висит. Дерни опять сверху камень свалится, да и все. Да. Ну, да. Ну я не знаю, первый раз это как-то. Ну, понимаешь, у меня ощущение, что все-таки они зачем-то нужны, эти цепочки. Может быть, что-то и открывается. Красное слово. Один. Один ушенек. лошадь приговорили так здесь у нас ловушка очарование свиток мешочек и беладонна на очарование ладно беладонну бери Я возьму саркофаг сохранимся ага теперь мне на голову посыпался что там есть да там Что? мешочек и монетка ну, вообще. Прям нежить богатая была, я смотрю. Mm -hmm. Наверное, эльфийский тот курган был побогаче. Еще один доспех. Mm, такой же. Такой длинный коридор. Опа, опять обвал. Да что ж ты будешь делать? Так не напасешься зелий. Мешками лечись, слушай. Да нет, я мешки хочу поберечь. Сохранимся еще раз. Ой-ой-ой. Слушай, дай-ка я туда... Смотри-ка, это... они, они дерутся. С хранителем давай, щита. Да, Ну-ка, да. подождем, давай подождем. Ну, хранитель это за нас, что ждать? Помогай хранителю. Щиты всегда были за персонажей. Какой-то части, помню, можно было своего создать. По-моему, как раз в этих вордах. Так, ну и что он нам скажет? Кстати, чё он? Нереальный. Куча иммунитетов. Ну, ожидаемо. Ты нарушитель, ты уничтожил других нарушителей. Уничтож... Так, тихо, ты что сделал? Ой, ой, ой. Я что-то сделал? Да, смотри, он напал. Он тут просто чей-то труп был. То есть он хотел принять нас за своего, видишь, сначала. Давай загрузимся. Да подожди, главное, чтобы карму мы не нарушили. На самом деле, главное не это. Главное мне убежать. Ну это вряд ли уже теперь. Да нет, мы его уже уговорили. Подожди, я посмотрю карму. Да что там с твоей кармой? Карма твоя только на людей направлена. В основном. Да, карма нормальная, значит все в порядке. Единственное, просто посмотреть, что он мог бы предложить нам. Но мы уже этого не узнаем. Здесь мазь какая-то. Кольцо неопределенное Речь. и амулет неопределенный. Кольцо магической защиты, бонус умения колдовство. Ну это, короче, мое. Понятно. Так, ожерелье огненных шаров. Использование огненный шар 10, 5 зарядов. Использование огненный шар 5, 1 заряд использовано. Смотри, смотри. Мазь камень в плоть. В этой склянке содержится мазь для превращения камня. Ну, один раз сможешь, так сказать, намазаться. Я думаю, здесь какой-то другой смысл, потому что уникальная модель, иконка уникальная. Бутылки-то? Ну, бери себе. Я, пожалуй, возьму ее. Найдешь какую-нибудь статую, намажешься. Вернее, ее намажешь статую. Да. Так, надо как-то лечиться. Надо. Как будем лечиться? А -а -а -а. Не знаю, у меня где-то были. Давай я тебя полечу штуки. проще мешочком. А давай. Слабенько. 
Ну, я бы не сказал, в принципе, вполне себе. И паука тоже. Слушай, развеять магию 5 раз в день, сопротивление магии 14. Хорошая колечко. Угу. Но опять оно на 9 уровень. У меня уже куча вещей на 9 и 10 уровень. Зато Где же уровень? Получишь уровень, как оденешь. Ну, да, да вообще. Может пустой доспех можно намазать? М -м так он же не это, не а, камень. Ну он не камень, да. Ну ладно. Может позже пригодится. Мне кажется, просто будет какая-нибудь статуя стоять. Взгляни Или что-нибудь типа того. Я дверь нашел. А, да? Ну подожди, я уже открыл. Там, смотри, эти, вражье. Дерутся, смотри, смотри, со слоудами. Прикол. А, да. Муравишки есть, которые. И тут какой-то ход в полу. Ну, ход в полу это дальше, ага. Ты бы отозвал этих. А то сейчас наваляю там. Да, что ты? Ну а зачем? Вот это вообще зря было. Смотри, но ну, надо было посмотреть, кто-нибудь бы. Ну кто-нибудь. Я, я в любом случае выиграю. Какой-то фармиан воин. Я таких не видал. Опа, оглушение словил. Паучка тоже оглушили, видимо. Или с ног сбили. С ног сбили. Оглушение он бы просто стоял, качался. Да, воин О -о -о. темненький. Сейчас мне будет. Капец. Мирмах. Сильно меня дамажит. Прям сильно дамажит. Так, надо бы. Это потому, что у тебя ничего из бафов, наверное, не осталось. Мешочка, да, камни кожи у меня нет. О, нормально подействовал. Хоть раз. Слушай, он меня вообще все хп снял. Отойду-ка я отсюда, подлечусь. Ха, -ха. его слот убил. То есть я зря столько лечилок потратил, да? Наверное. Еще вопрос в том, кому опыт пошел. Мы этого уже не узнаем, я думаю. Битва титанов. Ну, по нулям. Неплохо у него от магии. Готов. Посмотрим, что на этих муравьях было. Какая-то ловушка смертельная. Мешок целить, все тут вот бери. Огненные арбалетные стрелы. О, это хорошо. Но ничего по сути это нет. Хотя вот смотри, тут какая-то большая комната. Ну, а может мы вначале ту проверим секретную? Да, наверное. То мало ли. Так, мне вот интересно все-таки по поводу опыта. Так, Дело в том, что смотри. они там... А что по поводу опыта? Да мне интересно, кто там опыт получил за всяких вот этих вот воинов, за всех. Потому что того-то не я добивал. Ни одного, ни второго. Ну а как ты сейчас это узнаешь? Ну, влоги можно посмотреть, но там куча вот этой вот левой информации. Вот именно что. Алмаз ну, я нашел. Грация. Изелье.
Да, не отдохну тут. Жаль. Ну ладно, у меня еще волк в запасе есть. Жаль, вот мне бахнуться нечем. По сути, кроме бутылок. Ну, бутылку юзай, шкуру хотя бы. Давай проверим, что это за дверь. Так, мы оказались среди Василисков. Это прекрасно. Василиски у нас средней сложности, никаких особых иммунитетов у них нет. Я думаю, можно с ними сразиться. Единственное, Единственное... Мне нравится вот эта штука, которую они колдуют. Она никому не нравится. Она, кстати, может в камень превратиться. Может, все-таки бутылку мы не зря подобрали? Ну, наверное. Но пока что у меня, видимо, спас броски идут. На стойкость. Ну, волчка, например, вот превратили в камень. У меня большая стойкость. Хорошо себе. О, это он зря отвлекся. Ну что-то их тут до хрена. Подходят еще. Ну, пока нормально. Ну, они слабенькие так-то. Это вот только хрень у них, конечно, опасная. Угу. Крит у меня прошел. Надо же. Там еще один. Видимо, последний. Да. Статуя сфинкса. Я думаю, пока трогать не надо. Только бы не, не загадки. Болты плюс один. О, это я возьму. Мне как раз подходит к концу. Цветные брызги и ловушка. А, волк, похоже, все. А совсем думаешь? Ну, наверное. Мне кажется, вполне возможно, мазь для этого и была. Смотри, свиток здесь. Железный рок. Бело... Белогарна. А, сейчас посмотрим. Саркофаги. Отлично, выучил. Ты полечил себя. Сейчас. А то какой-нибудь обвал очередной, и мало ли. Я на самом деле помню этого сфинкса. Да. Потому что я в свое время, когда играл, он загадывает загадки, действительно. Те самые стандартный набор. Нет, он загадывает. Свои? Я их сам не помню, вот эти загадки, честно говоря, но я помню, что я смотрел их. Потому что я сам а -а -а. не разгадал, они сложные. Ну понятно. Если я сейчас вспомню, то. Ну это опять на, на радость подписчикам. Загадки. Ну, не знаю, как с этого радость, если я не вспомню. Потому что сам я их не отгадал тогда. Ставил Адон. Так, ну что? Ну, тебе, бутылку? наверное, бутылку, да, на него надо юзать, я так понимаю. На кого? На сфинкса. М -м, возможно. Или он... Сейчас, сейчас ну, потому что он вроде как каменный, как раз таки. Давай сохранимся для верности, угу. да? И я да. попробую эту бутылочку все-таки использовать. О, слушай, тут отдохнуть можно. <гас> Точно. Это давай. священное место. Точно, <гас> отлично. Просто супер. Это, это лучшее место за всю игру, пока что. Это даже какой-то, знаешь, так, может просто забыли здесь там какую-нибудь галочку поставить в редакторе, что нельзя. Такое ощущение. Ну что, я использую, да? Давай, давай. Точно, смотри. Сфинкс, давай поговорим. Так, он по-нерусски разговаривает. 
Так, что это значит? Прими мои извинения, величайший человек. О, величайший. Потрясение от перехода из камня в плоть было так велико, что я обратился к своему родному языку. Могу ли я поинтересоваться именем моего благодетеля? Я Лакмус, тебя как зовут? Рад свести с тобой знакомство, Лакмус. Я Мирикс, а, Мириксамофит. Мирик, короче. Я полагаю, что такое имя тебе будет тяжело произнести, действительно. Так что ты можешь называть меня просто Мир. Хорошо. У тебя возникли трудности с уничтожением этих разошедшихся ящериц и их окаменяющим взором? Да нет, особо. Очевидно, что у тебя с ними возникло меньше проблем, чем у меня. Это впечатляет. А на меня не так-то легко произвести впечатление. Боюсь, что мое обиталище сейчас пребывает в ужасном беспорядке. Я не смогу принять гостя, как полагается, со всеми любезностями и удобствами. Я могу предложить тебе ответы на все твои вопросы, или же мы можем сыграть в увлекательную игру в загадки. И если тебя, за, за, э, если тебя это заинтересует, у меня есть для тебя награда. Я полагаю, тебе придется по душе магическое устройство, которое изготавливает камни силы. Угу. Так. Будем отгадывать? Ну, конечно. Камешки, я так понимаю, те самые, да. которые нам нужны. Я подумаю над загадкой одно мгновение. Хочу придумать загадку получше, чем тот старый хлам про ноги и возраст. <свят> вот, я придумал. Она очень проста, но неплоха для начала. Если я ем, я расту. Если пью, умираю. В моей жизни ты живешь, в моей жизни плачешь. Песок, вода, огонь, память. <свят> но песок никаким боком сюда не идет. Ну, походу огонь. Огонь, походу, да. Сейчас я еще это, так сказать, посмотрю, ну, на этот, на лог. Так. Мы ем расту, это понятно, да? Не песок. Пью точно понятно, что если заливаешь, короче, огонь, то он гаснет. В моей жизни ты живешь, в моей жизни плачешь. Ну да, наверное, огонь, потому что. Превосходно. Прими небольшой совет, когда будешь делать свой камень силы. Шесть корней белодонны, смотри, собранные в вазе. Нападение ускорят твой шаг. Я всегда предпочитал быстро передвигаться в схватке. Не совсем понимаю, что он говорит, ну ладно. Ну, видимо, ускорение какое-то, то ли камешек с эффектом, то ли что-то такое. Другая загадка. Без меня ты будешь ползать, со мной высоко стоять, но если меня слишком много, ты можешь со мной упасть. Ноги, вода, гордость, жизнь, память, алкоголь. <связывая> Может алкоголь? <связывая> ну, без алкоголя вряд ли ползать А, ну да Так, какие там еще варианты? -то? Ноги, вода, гордость, жизнь, память и алкоголь Алкоголь отми отметаем, ноги отметаем Скорее всего вода Почему? Ну не знаю, без воды и типа жажда там, пустыня А почему ты высоко стоять? Ну, напился нет, и встал. Я думаю, нет. Память тоже нет. Жизнь никак сюда не подходит. Вот гордость мне нравится вариант. А, ну да. Да, да, да. Да? Скорее всего. Прекрасный ответ. Взвешенный и обдуманный. Я полагаю, что тебе понравится ударная мощь камня силы, если ты соединишь в вазе 10 частей тела существа с иных планов. Но есть еще одна загадка. Видимо, это речь про языки, языки слодов. Видимо, их надо будет вернуться и собрать. Но я набрал несколько вообще-то. Но это не 10. А, наверняка. Не 10, наверняка. 5, только 5. Ну вот. Но у меня просто нет места, у меня уже... А, я же выложил, да. Сейчас могу собрать. Итак, последняя загадка. Я видел битву между грифонами и гипогрифами. С каждой стороны сражались как самцы, так и самки. Каждый участник боя одной расы, один раз... Уда... Я ненавижу такие загадки. Я ненавижу такие, да, тоже загадки. Да, каждый участник боя одной расы, один раз ударил каждого участника боя другой расы. Когда самец Грифон ударил самца гипогрифа, они скрестит... скрестят когти. Когда же в бой вовлечены самки, они будут кусаться. Я видел 21 пару скрещенных костей, когтей, Когтей. и 34 пары кусались. С 
сколько самцов и самок сражались в тот день. О. Не видать нам, короче, третьего этого компонента. Или как они тут называются? Хоть кости бросай. Я вообще не знаю. То есть, ну я, ну в принципе. Можно подумать, но. Ну давай подумаем последними мозгами. Значит, каждый участник боя одной расы один раз ударил каждого участника боя другой расы. Самцы. Значит, когти, самки кусаются. 21 пара когтей. То есть это 9 как минимум. Значит, 21 пара это 40. Нужно ли умножать? Нет, Или нет. Прямо так, да? И 34 пары кусались. То есть явно сам... сам... Там будет что-то среднее между, короче говоря... Больше 20, наверное, и больше 30. Там с... в любом случае. Какие там есть варианты, кстати, не есть? 9 самцов, 7 самок. 7 самцов, 9 самок. 6 а -а -а. самцов, 10 самок. 10 самцов, 6 самок. 8 самцов, 8 самок. Мне нравится последний. <связь> Еврейский такой. <связь> ну смотри, нет, так не получится. Они не поровну, потому что 34... Это а, с, а, самки кусались? Ну да. Значит, их больше. Это логично? В принципе, да. Их в любом случае должно быть Смотри, больше. Смотри, тогда выбираем варианты. 9 самцов уже исключаем. Один минус. Так, 6 самцов, 10 самок, 10 самцов, 6... Четвертый вариант исключаем. И пятый. У нас остается два варианта. 7 самцов и 9 самок, и 6 самцов и 10 самок. Если самок больше. Если мы mm -hmm. правильно подумали. Мне Теперь кажется, 10, 10 и 6. Да, я тоже подумал, потому что 34, все-таки 21. А тут вот как бы, ну, пропорция больше такая. Соотношение такое, не очень равномерное. 7 и 9, оно как-то ближе к середине, да, к половине. Да, до 10,6, мне кажется, потому, потому что более-менее такое. Ну, пробуем, пробуем, рискуем. Мне очень... Так, подожди, что я выбрал? 6 самцов и 10 самок. Я выбрал, да? Мне очень жаль, но это неверный ответ. А там был 10 и 6? Я сейчас уже не скажу тебе. Ну, ты сохранялся? Да. Грузимся, Давай попробуем. Да, мне 10 и 6. То есть 10 самцов должно быть. А, так, где у меня... Блин, сейф. Загрузить. Так, подожди, у меня... А, вот, все. Так, 3-4 пара кусались. А баночка-то у нас не истратилась, еще можно. Ну, хорошо, пригодится. На волку он можешь использовать. Так, значит... Э... Баночка, может быть, перезарядилась. Повторяем все это дело. Люблю загадки. Огонь. Гордость. Вот, значит, мы выбрали неправильный вариант. 6 самцов и 10 самок. 10 и 6. Выбери. 10 самцов и 6 самок. Да, да, да. Вот этот. Но это как-то не по нашему этому. Не по нашей логике. Ну, ну давай, что нам? Что мы теряем? Ты воистину мужчина великой мудрости. Ты понял? Mm -hmm. Это была интересная игра, и мне бы хотелось продолжить ее, но, увы, мне пора отправляться на поиски нового дома. Я могу еще чем-то помочь? Ты обещал награду. Конечно же, не знаю, заметили ли вы странный аппарат в соседней комнате или нет, но я чую, что он все еще работает, а значит, вы его еще не использовали. Я довольно долго изучал это устройство, собирался затем сам им воспользоваться. 
К сожалению, я так и не смог решить, какая комбинация заклинаний будет наиболее выгодной. В качестве награды я расскажу тебе, как управлять этим порождением нетерильской магии, чтобы создать могущественный камень силы. Ну давай, конечно. Там есть две вазы. Та, что справа, отвечает за боевые силы твоего камня. Те, что слева, отвечает, а, та, что слева, отвечает за его защитный потенциал. Вся штука в том, что необходимо поместить в чаше верное количество соответствующих компонентов, прежде чем камень можно будет создать. Как только подготовишься, просто используй это устройство и получишь камень. Необходимые компоненты, поименованные на колоннах в комнате. Каждая колонна поведает тебе о количестве и типе компонентов, которые дают ту или иную силу камня. Хм. Можно напрямую спросить, какие, какие компоненты. Убеждения. Я думаю, что заслуживаю большего спасением твоей жизни. Убеждения, запугивания. Попробуй про камни спросить убеждения. Я думаю, это при провале вряд ли. Я уверен, что ты сумеешь во всем разобраться. Просто прочти надписи. Что, будем убеждать? Ну, попробую, я в принципе могу и так прочитать Нет, здесь я думаю, что награда Имеется в виду награда Так награда, тебе опять минус пойдет К твоим этим а, да? Убеждениям Но если ты выпрашиваешь дополнительные деньги ну, Дополнительную ладно. награду Так, несколько вопросов Я чувствую себя обязанным ответить На все твои вопросы Что тебе хотелось бы знать Ммм как мне привести в действие портал? Какой портал? После портала можно увидеть хрустальный шар, который указывает, какую кнопку надо нажать. Проблема этой системы, во всяком случае, с точки зрения создателя хрустального шара, заключается в том, что архитекторы ее сделали все, что архитекторы ее сделали все комнаты с кнопками совершенно одинаковыми. Я полагаю, что если ты сумеешь отличить каждую комнату от другой, ты сможешь понять правильную комбинацию для активации. Ну, видимо, мы до этого еще не дошли. Это, скорее всего, в расщелине там внизу или в соседней комнате где-то там. Как тебе удалось это узнать? Я никак не мог пробраться в крошечную тайную дверь, так что не мог исследовать развалины самостоятельно. В этой комнате был дневник, который я прочел, хотя больше я его тут не вижу. Видимо, его сожрали тупые василиски. В любом случае, это был дневник натерильского мага, который проводил исследования для того, чтобы защитить портал при помощи ловушек. Хотя я... И сомневаясь, что она все еще существует, он упоминал магическую сферу, которая была способна поглотить три защитных заклинания. Три. Mm -hmm. Это я как раз ее использовал. А затем превратиться в волшебный посох. Mm -hmm. Затем этот посох мог бы принести, мог бы принять их все сразу на владельца. Применять. Mm -hmm. Ему, похоже, нравилось творить магические сферы, поскольку он создал еще и шар, который помогает активировать портал. А зачем ты здесь вообще? Я прилетел сюда несколько лет назад, когда искал э, себе новый дом. Тут в земле зияла, зияла трещина, и я приземлился рядом, чтобы проверить, не пещера ли это. Почва просела у меня под ногами, и я упал прямо в эти развалины. Когда я восстановил равновесие, если не чувство собственного достоинства, я осмотрелся по сторонам и пришел к выводу, что это место может стать великолепным обиталищем. Я сотворил отворотное заклинание, чтобы предотвратить появление нежелательных гостей. И начал переделывать тут все на свой вкус. Только когда я уже окончательно перебрался сюда, я обнаружил тайную дверь, ведущую дальше в руины. Впрочем, дверь была слишком мала, чтобы я мог протиснуться, так что я просто оставил ее в покое. Так, ну и видимо через нее пробрались Василиски. Между прочим, Василиски попали сюда так же, как и я в свое время. Меня не было дома, я улетел охотиться, а когда я вернулся, неся прекрасного свежеубитого верблюда, я был так поглощен мыслями о предстоящем пиршестве, что даже не заметил, что камней в моем логове прибавилось. Я услышал шипение одного из них и увидел камень на полу. Я отступил к стене, чтобы занять лучшую защитную позицию, затем посмотрел на своих врагов. Последнее, что я помню, это пара зеленых глаз. Я полагаю, что если крыша так и будет разваливаться, мне придется переезжать. Что ты еще хочешь знать? Ну, что-нибудь про эти развалины. Я никак не могу пробраться в крошечную тайную дверь, так что не могу исследовать развалины самостоятельно. 
В этой комнате был дневник, который я прочел, хотя больше ну, я его тут это уже не... было. Это мы уже видели, да. да. Ну все тогда, больше нет вопросов. Что мы будем делать теперь? Нам предстоит обсудить мое вознаграждение, и мне нужно идти. Ну, mm -hmm. та же тема. Но вознаграждение да? это опять выпрашивают дополнительные эти. Да. Ха, смотри. А, я также должен покинуть эти пенаты. Пришло время найти себе новое обиталище. Возможно, я направлюсь обратно на юг и выясню, жив ли еще кто-нибудь из моих родичей. Искал пару-тройку симпатичных а, сфинксочек. <laughs> Спрошу у него. Ты весьма удивительное создание. Удачи тебе в, тех, тебе в твоих приключениях. То есть он поскромничал. Смотри, бежит. Mm -hmm. Такой. А, значит, вот где провал был. Угу. То есть он просто не, не пролез в ту дверь, через которую вошли мы. Я так ну, понимаю. видимо, да. А там ты уже что-то исследовал, да? Я тут кое-какие колонны прочитал, но надо, в общем, с самого начала читать. Я так понимаю, что важны парные колонны. Ну, то есть, э, вот здесь вот, например, сейчас скажу, что пишут. Так. Сей дар от феи может быть смешон. Косни им супостата, он будет оглушен. Это порошок фей, uh -huh. я так понимаю. А, но если мудрый человек его в защиту взял, для всех врагов немедленно невидимым он стал. Короче говоря, иными словами, если мы используем порошок на урне атакующий, то камешек будет оглушать. Если на защитный, я так понимаю, он будет невидимым помогать становиться. А какой из них защитный, а какой это? Хороший вопрос. На них не написано ничего. А, вот, смотри, на первый взгляд это выглядит как обычно каменная ваза, но только ты концентрируешься на ней, ощущаешь играющие в ней великие магические силы. И варианты. Поместить рубин, угу. корень белодонны, кровь дракона, язык и не трогать вазу. У меня корень белодонны, кровь дракона, язык слада и волшебную пыль. Давай, короче говоря, почитаем, наверное. Вот. Что еще тут какие варианты есть? Потому что я не уверен просто, сколько мы таких камней сможем создать. Вполне возможно всего один. Почему? Я думаю, что это как бы Ну, то есть, типа парные разу. вещи. Ну вот смотри, десяток языков это явно ускорение, нам оно нахер вот. не нужно. Смотри, десяток языков существ с другого плана убьет противника быстрее, чем катана. А, но еще скорее защитят меня от воздуха, воды, земли и огня. Вот. Четыре корня белодонна, если вдруг ударят, проворство с ловкостью врага немедленно оставят. Это явно дебаф. Дебаф, да. На силу и ловкость, видимо. Но если же, ше... а... если же все шесть корней себе в защиту взять, ты сможешь всех быстрее сражаться и побежать. Опять, видимо, ускорение. Так, с рубина силу взять. Но ну, это, в общем, огнем урон, я так понимаю. А если воздух вдруг ее коснется, в защите магии врага ему вред вернется. Это, видимо, отражение магии. Я так понимаю. Смотри, у нас, в принципе, есть а, одиночные предметы, такие как кровь дракона и вот это вот пыльца. Можно просто банально сейчас а, сделать сейф такой, ну то есть не quick сейф, а нормальный сейф, и поэкспериментировать. Посмотреть, Давай. что получится, и потом выбрать то, что нам нужно. Вот. Давай, я кладу, значит, кровь дракона. Ну я тогда попробую, допустим, волшебную пыль. Так, не трогать вазу. Опа, ни хрена. Один камень. камень. Ну-ка. А, то есть его можно как Но амулет. Его, актив... его активируют. Разве как амулет? Да. Ну или как магический какой-то предмет, но на цель он. Не, идет. ну ты все равно его должен надеть. Если это амулет... Чтобы Нет. использовать магические силы. А куда его надеть? Он, смотри, посмотри. Ну, камень это обычный, это такой камешек, типа. Ну, посмотри на него. Сейчас. Надеть его не получится. 
Так, еще бы я... Как он выглядел, не помнишь? Ну, камень, ты узнаешь, как увидишь. А, такой здоровущий. Да, ну вот, камень силы, ну понятно, у него чисто скриптовый эффект. Комбинация двух тех, которые мы Я знаешь, что предлагаю? Завершить эту серию, потому что время тоже подошло к концу, мы поэкспериментируем тут не записи. Каменная кожа. В следующем кожа. эпизоде уже решим, что нам больше подходит. Ну да, наверное, Такой давай. Такой еврейский так. способ. Ну что, тогда всем пока. Спасибо всем за внимание. Пока.